，这大账哪有不损失兵员的呀？啊，要因为这个，当官的都拿自己命去天津，那后面仗怎么打呀？哎，我求你了，你就吃点东西啊！你说的这个，那是子弹对子弹，可我这儿。说不起几个人，我自己饿着吃我。这要跟三年自然灾害那会儿来，半斤粮食能救好几条命，两千斤。又害了好几千人，走地了。你说我，我，我还能吃得下去吗？凤儿，你立马去馆子里边叫上米饭和馒头，再叫几个大荤的好菜来。我就不信他不馋他了。对对对，快，慢慢慢，干什么去？干什么去、啊？吴厂长啊！我老吃他怎么着？他也是我师傅，我不能眼瞅，眼瞅他死。老吴，孔师傅根本就不是馋不馋的问题。这几天信儿变着法的给他炒菜、炖肉、包饺子，他加都不加盐。我们哥几个恨不能，恨不能把他的牙撬开让他吃。厂里的党委书记。厂长都来了，一再的跟他说不赖他，不赖他，可他根本就听不进去。他就觉得那两千斤的腐墙粉是因为他自个儿的原因糟践的，他这是在罚自个儿呀。吴厂长，宽子说的是啊，这院里那百十口缸的酱都馊了，孔师傅非让宽子扶着出去瞧瞧，他眼睁睁的。看着大家伙们把那酱从缸里一勺一勺的往外淘，大家伙是一边淘，他那是一边掉眼泪；一边淘，他那是一边掉眼泪。也许啊，咱旁人理解不了他到底心里有多难受。谁让他是孔老吃，他是真的心疼那些粮食啊。孔哥，孔哥。老哥哥，明白您意思啊。两千斤粮食，你觉着呀，是你给毁了，走了心了，老哥哥啊。孩子们都明白，以后一定珍惜每一粒粮食啊。真生小姐，哎哎哎，你哭。厂长，您还是赶紧通知孔师傅家人吧。他现在情况很糟糕，我希望大家不要误解我的意思。大雷，谢谢，谢谢。家人都在这儿呢，甭通知。来，孔哥。家人呢？都在这儿呢啊！
大，本大是哪儿？给我来身毛坯，三节头的皮鞋。节省了一辈子了，走的风风光光、体体面面的，得，全倒了李元三心。来，芝麻胡同的故旧朋友们，咱们大家伙一块儿。送老将把式，孔凡喜同志，咱们给他送终上次给同学们布置的命题作文，大家完成的都很好。今天呢，重点说两篇，一篇是严谢同学的，另外一篇是冯鹤年同学的。他们二人呢，写了一个同样的故事，通过一位老工人的离世，表达了他们各自对粮食的看法。同学们都知道，他们俩呢住一个院里，所以不难理解，他们二人是一起经历了这个故事的。严谢同学的呢，行文严谨，对整个故事的叙述清楚到位，同时呢，他也明确的表达了自己对粮食这个主题的深刻认识。但是，如果我们拿严谢同学的作文和冯鹤年的同学作文做一个对比的话，就会发现，冯鹤年同学的作文要好很多。呃，我重申一下，他们两个的作文都很好。只不过说是比较而言。我多次讲到情真意切，那什么是情真意切？如果你不投入自己的感情，那么这文章就不可能深刻。换一句话说，就是我们每个个体，你到底对劳苦大众投入了多少无产阶级的革命感情？你的感情有多么的深厚？冯鹤年同学的作文，在这一点上，做到了堪称完美的诠释。下课以后，感兴趣的同学可以传阅一下他们这两篇文章。往后传，往后传。好了，下课。冯鹤年同学，我可以先看一下你的吗？当然可以，谢谢。林夕，我能拜读一下你的作文吗？我无产阶级革命感情欠缺，你还是别读。林夕，给我站住！干嘛？组织上找你个别谈话。书记同学，我没空。你百发百中，公平只有两个了，剩下的给我练练手吧。不行，一人一发，公平合理。跟弱者比，你就不能发扬发扬风格吗？我没有深厚的无产阶级革命感情。何林哥，你堪称完美，该发扬风格的应该是你呀、啊。严谢，作文的事儿啊，你千万别放在心上。我没放在心上，我要真放在心上呀，我就不会跟你一块玩了。这文无第一，武无第二。我觉得啊，班主任老师说的也不一定对。依我看，我们两个只是选择了同一题材，只不过呢，他更偏爱我的表达方式罢了。你的作文我也看了，我觉得你写的很好，你写的客观、真实。我不会你那一套刻意渲染，尤其是在孔师傅绝食的问题上，你加入了很多想象的成分，我觉得有点假了
，爱惜粮食是人的美德。孔师傅是我敬佩的人，你可不能这么评价我啊！行了，你慢慢练吧啊！什么时候你也百发百中了，咱们再比。哎，你哪儿去？啊？对了，何年哥，过两天呀、啊、就期末考试了，到时候数理化可是真刀真枪。你无产阶级革命感情再深厚，到时候甭管你错了一个小数点，还是零点零零零一。那判卷老师啊，可不管你冯鹤年是无产阶级还是资产阶级了。严宪，咱俩是发小，单独在一起的时候能不谈阶级的问题吗？行吧，革命军人子弟。哎，我打中了，十比一，有什么好高兴的？同学们好，老师好，同学们请坐。这次呢，期末考试已经全部结束了。下面呢，我把各科考试成绩前三名同学的名字念一下，希望同学们向他们学习，看齐。语文第一名，冯鹤年；第二名，严谢；第三名，葛树亮。数学第一名严谢，第二名新红，第三名李小丽。物理第一名严谢，第二名新红，第三名周斌。政治第一名严谢，第二名新红，第三名冯鹤年。哎，你真行哎！全年级总成绩排名第一，平均分九十九点五，只是语文试卷比冯鹤年少了零点五分。反正我在你嘴里啊，就从来听不到什么表扬。我没表扬你，你凭自己本事考的，不是挺棒的吗？哎，你不会又要批评我？小心走成白装道路了。不过，其实你再怎么批评我，也是对牛弹琴，因为我压根就不喜欢理工科。那你喜欢什么？你先告诉我，你喜欢什么？我毕业以后想当个女拖拉机手，去农村，滚一身泥，磨一手老茧，驾驶着康迈因，奔驰在祖国肥沃而广袤的田野上。不是，那是不是太屈才了呀？哎，你理工科那么好，怎么地也得当个女飞行员吧？我喜欢那种无拘无束、自由浪漫的感觉。你呢？我喜欢绘画。我呀，要游历祖国所有的名山大川。我要用我的画笔，表达我对祖国还有人民的热爱。哎，说句真格的，我那组织问题什么时候能解决呀、啊？是啊，谢红，人严谢同学都等不及了。哎呀，你怎么老是一惊一乍的呀？讨厌。谢红，我问你话呢。肥油渣事件仍然影响着广大。哎，不是你有完没完呀、啊？就是有完没完呀、啊！冯鹤年，你严肃点儿。严谢，不是我说完就完的。你的家庭出身虽然是城市平民，但是毕竟是在封建资产阶级家庭中长大的。不是我。当然了，也不光是你，同样包括冯鹤年，你们俩不可能不受到生活环境的恶劣影响。一年三百六十五天，耳濡目染，习惯成了自然。好什么呀？我话都没说完呢。我才不管你说没说完呢，你给我闪开！我就不闪开，怎么着吧？哎，新红，我求你了，行吗？你别再对我纠缠不休的了，行吗？谁对你纠缠不休了？你说清楚。是你让我经受那什么什么考验，你又让我深挖思想根源，我我早就烦你了。我不入了，行不行？不行。哎，新红。算了，既然严谢自己不想入了，咱也没必要强求他。冯鹤年，我让你说话了吗？谁跟你攒攒的了？滚一边去！我，你笑什么呀？我端正态度啊！我积极向组织靠拢，成了吗？这还差不多。新红，你刚才说我和严谢都同样受到了资产阶级生活环境的影响，我倒是有个提议。什么提议？哎呀，你就公开说吧
，我跟严宪没什么秘密。我们还是私下交换一下意见吧。行，那我先走一步了，回见了二位。哎，鲜红，鲜红。吃吧，我的小火祖宗。妈，您这是什么话呀？你说说你啊，你说你不要随老爷子出身，他二话不说就去学校给你解决了。可是你倒好，连句客气的话不说就算了。你这些日子，好久没去过北屋了吧？他想见你，连个面儿都见不着。儿子，咱不能这么不近人情吧？他虽然说不是你的亲生父亲，但他也养育了你十八年呀，没有功劳也有苦劳吧？这是事实吗，叶谢？是我故意回避他的。我跟老资本家接触的越多，我的思想就会越落后。十八年的耳濡目染，相信您是可以理解的吧？你说你哪儿哪儿学来的这些混账话？哎呀妈，您还让不让我吃饭了？你说不清楚就甭吃饭了。好，不吃就不吃。妈。您再逼我说我不想说的话，再让我做我不愿意做的事儿，我就彻底和严振生断绝来往。行啊，你怎么着？你还想怎么样？你说。我马上搬走，离开严家。哎，明儿是星期天，我们一起开一个家庭问题研讨大会。家庭问题研讨大会，嗯，这有什么好研讨的呀？哎，我说你这出的都什么馊主意啊！我不参加，你得用实际行动证明自己想要积极的向组织靠拢。我不参加的主要原因就是想远离他们，离开严家远远的。本来我就说不清道不明的，躲还来不及呢。这个会议正是你与他们划清界限的良好时机。不是，我怎么越听越糊涂呀、啊？你忘了新红是怎么说的了？他说：“我们俩不可能不受到生活环境的影响，而这次会议正是咱俩宅清自己的关键时刻。你就不用说了，我在北屋吃了十几年的饭，我也得跟严振生他们说清楚，以此向组织上亮明我的态度。”哎，钟叔，组织上有人参加？我已经邀请了团委书记新红同学列席这次会议。真的？当然是真的了。他虽然仅仅是旁听，但是却至关重要。二位少爷，这在商量革命的大事情呢。吴叔。您可千万别这么称呼我们俩！啊，对对对，二位同学，哎，我问一下，我能参加你们这个家庭大会吗？凡是受压迫、受剥削的人都可以参加我们的大会。那我责无旁贷呀！哟，吴叔，这么说，您也是无产阶级出身了？那当然了，吴元朝他母亲也是。吴叔，我正式邀请您和宝凤婶子参加我们的大会。得嘞。这贺年说呀，开什么这个批评与自我批评的检讨大会？你说他一小屁孩，他开什么会呀？他？嘿，你可甭这么说，可不是小屁孩了。那贺年让严宗带着翠翠，还有跨越那些孩子，明天出去玩去。严谢还特地告诉我了，让你务必参加。啊，行，我参加。参加什么呀？我看你还别参加了。那孩子说话没轻没重的。你瞧，陈欢说的对，要你溜号得了。爸，要我说啊，长辈们就都不去，把他们自己搁在那儿，省咱自个儿闹心了。哎，咱仨逛北海去了，行行啊？啊，行什么行？那那什么？那不是伤了严鞋面儿了吗？那他要伤了你的心呢？回答，让他说去呗。记着，这孩子他说什么，不见得是他心里想的，他心里真想的，他还真不一定说。说呗，能怎么着？我能掉块肉吗？像这岁数这男孩子，这都混着蛋呢，你不能跟他正顶，对不对？三家，还真了解。那你这么过来的，大家都到齐了啊！我宣布现在开会。哈，首先感谢各位长辈能在百忙之中抽出时间来参加我们的会议。我先向大家介绍一下，这位是我们学校的团委书记新红同学，大家鼓掌欢迎。叔叔阿姨们好。他列席这次会议呢，主要有两个原因：一是学校团委要求我们进行社会调查；二
，是他非常关心严谢同学的思想进步。你就麻利的开会吧，怎么那么多骚干零碎啊？我那火上还蒸着窝头呢。奶奶，您别着急啊，您听我说完。这最关键的一点啊，就是我和严谢不想再背思想包袱了。我在北屋搭伙，吃了十几年严家的饭，严谢呢就更不用说了。我和严谢都多多少少的沾染了资产阶级带给我们的不良影响。乱弹琴。孙、啊、婷、啊，你今天要搞什么呀？爸，今天让您来啊，不是让您来当领导的。今天的家庭问题研讨大会的主题是关于严振生的。我和严谢要与没落的资产阶级彻底划清界限。哼，划清界限啊，好办啊，把吃严家那十几年的饭都吐出来。我是吃了严家的饭，但是我爸妈还给我交了饭钱呢。奶奶，您说话的时候啊，注意一下您的表达方式。注意什么方式啊？严家的饭不养狼崽子，儿媳妇怀孩子，装什么孙子呀？大妈，我们今儿啊不是来讨论谁吃了谁的，谁就该怎么怎么着的，我们是来与严家彻底决裂的。行行行，小祖宗，我怕你，行吧？妈，说两句。我说话了吗？要不是严谢在这儿，我早胡骂溜丢了。哎，行了。下面开始会议的第一项内容，有请陆山爷爷和奶奶讲一讲他们是如何被严振生欺压和剥削的。掌声欢迎。<笑>行，让我说呢，我就说。哎，对了，那我是坐着说、站着说，还是去你那儿说呀、啊？您，呃，您就坐着说吧。啊，坐着说，研讨会嘛，发言就有像个发言的样子。我站着说，也成。那一年呐，我在澡堂子里给一个有钱人搓澡，那人嫌我给他搓大了，说是我把他的肉皮给搓疼了，二话不说上来就给我一个大耳贴子呀，打得我是眼冒金星的。哎，陆山爷爷，请您不要跑题儿。没有啊，没跑题，不跑题。就在这个时候啊，严正生同志，啊不，对，那个时候不信叫同志是吧？严正生瞧见我挨了打。他是怒从心头起，恶向胆边生啊！我跟他非亲非故啊，他抄起毛巾板，啪啪啪，他一顿猛抽我。他严志生他抽谁啊？还能抽谁啊？抽那个有钱人啊！他就叫路见不平。后来我才知道，这个有钱人是干嘛的呀？他是个贩烟土、卖白面、专门靠坑害老百姓发家的大暴发户。我得罪了客人，澡堂子老板即刻就把我给开了。是严振生把我领进了这个院子，后来还帮我成了家。我在这个院里啊，一待就是二十多年。冬天呢，严振生怕我冷，就把他的棉大褂送给我。到了夏天呢，哎，爷爷爷爷，我让您说的是严振生是如何欺压您的，您是没听懂啊？那个什么，那个我先说到这儿吧。啊，想起什么我再补充。那您歇会儿吧，奶奶，该您了。哎，叫我啊。没喊您，您甭着急。秀奶奶，该您了，您说吧。我呀，在严家都待了几十年了。依我看啊，严家人就是比我们钱多，除这以外，对我们大家伙那都是一样的。哎，这个宽子和福子呀，是一块吃着我那奶长大的，这个大家伙也都知道。这俩孩子。在严正生同志的眼睛里呀、啊，那都是一样的对待。福子，到，给他们讲讲，什么叫做不分薄厚。讲讲严正生同志是怎么送你去上学的。嘿，你要是不上学，没文化，你在那革命军队里面就不可能升官升那么快。是是是。哎呦，贺年，小子。你这是要跟严谢屎壳郎拜把子，要凑一块堆儿去，啊？没良心！这人呐，得懂得知恩图报，别当白眼狼。我的话完了。好，谢谢关帅，谢谢谢谢。大家都严肃点。下面，我们有请城市贫民吴有亮叔叔谈一谈他是如何被严振生剥削的。来，鼓掌欢迎。哟，该我说了啊！哎
，这说来话长啊！我底哥这就是一个城市平民、啊。什么贺年呐？嗯，不，他吴有亮什么时候成了城市平民了啊？郭炳聪，你还要干嘛呀？你说我干嘛呀？严谢呀，不是你们是不是弄错了？解放前，他吴有亮就是有钱人呀，家里存着一万块现的洋呢，那不比严谨生次。哎，舅舅，您说话可得有依据啊！我当然有了，郭明聪，你找抽呢你？哟，你要干嘛呀？啊，你要干嘛呀？你说我干嘛呀？你们就是资产阶级，你就是资本家。我告诉你，你才是那个漏网的资本家呢。你的底根儿上，那孔老吃孔师傅那是知道的清清楚楚的。孔老吃已经不在了啊，你就别拿故去的人说事儿了，行吗？那是对人家的大不敬，知道吗？你到底有没有钱？有人能够证明。忘了，你忘了，我妹妹以前可是管账的。哼，慧儿啊，说说。哥，我不想提了。妈，您说呀。我说贺年，我说你们这个会呀、啊，还是早一点结束，不要再继续了。哎，这要照你们三个年轻人的说法，那这严家的前院跟跨院就留不下什么好人了。妈，这阶级分析啊，就是得分清好人坏人。贺年，别让你妈说了，你妈越说越乱。哎，孩子们呐，听见风就是雨。我们不是孩子，李慧阿姨，您继续说吧。我什么都不想说了。郭炳辉，我不用你说。要不是严振生这个万恶的资本家和郭炳辉合谋，我也不会变成一个穷光蛋。哎，吴有亮同志，严振生同志可没有个别人那么可恶。你的那笔钱，我也单独跟你谈过了。还有那海淀那什么猪头什么飘的，啊，这事儿我们都说清楚了，你就甭再提了，翻篇吧。穆春花，我就是傻，你也就蒙我三天吧。过了这么多年了，你以为我傻死了是吗？什么来福县，什么比对，什么海淀猪头狗头飘的，灰儿都没了，去哪儿比对去啊？啊，你想拿这个要挟我，姥姥，我吴老三不吃你这一套。哎，你知道我为什么不搭理你吗？这么多年，那是因为没找对时机。严谢，我问你，你是什么家庭出身？城市平民。好，城市平民。哎，我来告诉你，你的老子是怎么一回事儿。我不用您告诉我，我父亲姓吴，他叫吴大。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！对，对，他是叫吴老大，跟我一个姓儿。黑子，不该说的话可不能说。凤儿，就是因为咱没钱了，所以我才什么都不怕。严谢，你确实姓吴，你知道我是谁吗？啊！他妈闭嘴！哎，春花，春花，春花，春花，哎，春花，春花。你他妈要死吧你！啊！快走！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你他妈！你们呀，千万不要因为个人的恩怨转移了斗争的大方向啊！你们这波有点过乱了，你。郭炳辉、严宽，哎，你看看你们家贺年多懂事儿啊啊！贺年，你知道严宽是谁吗？你干嘛呢？你别拉我！当然了，你不知道，你那时候在你妈肚子里边，严宽那个时候在爹面的战。吴有亮，把嘴给我闭上，别提谁有谁，我就不，我亏了钱了。感觉你们不难受是吗？啊！我告诉你，你亲爹是谁？啊！你们干嘛？干嘛？别说了，听见没有？你要干什么呀？别他妈说了，听见没有？除非你把我嘴蒙上，要不我必须得说。当妈的，给我听好了，管好自个儿孩子
，一会儿打起来我这手重，伤了他们谁都不合适。小贝，记得当初教你功夫那师傅吗？那他妈我雇的，你不好好练，我可留一手。今天我把这手用上，我要你小子命，你信不信？吹吧，你就吹吧你，啊？不信是吧？不信是不是？今儿你跟我赌这一回，小黑子，你看看。严谢跟贺年有一个有点不测，你看他妈我跟你玩真的玩假的，孙子，他们能有什么不测呀、啊？严振生，废话，我不想让孩子知道什么，你偏说什么。小黑子，人心都是肉长的，干他妈什么呀？你都丢了，你爸爸都知道给你们哥仨留这么一个。严谢是他妈我儿子，我养大的，甭管他姓什么，那是我儿子。我告诉你。我想这么大一儿子说没没了，我心里难受不难受？我儿子心里难受不难受？行，孙子，这我们都忍了，差不多得了。不然的话，你今儿他妈头了走，我后边跟着你想干的我。严振生，我今儿就奔着鱼死网破来的，啊！我告诉你，只要是我不死，我就跟你们严家后代论这个子丑寅卯。哎。兔崽子，不信是吗？咱来。孟州，来了来了，把您瓦刀拿过来试试。拿瓦刀弄啥？您过来吧。孟州，举起您这家伙事来，您举着。嗯。我没动啊，动铁为胸，看好了，兔崽子。我的娘！小贼，道我给你画好了，按我指的道往下走，听明白没有？你可以不信我这一手，按我指的道走，把我想听那句给我说出来。林振生，我认怂，我小黑子永远封口。你他妈这么点事儿，你给谁听啊？你，老严，老严，你就看在，你就看在我我跟太太这么多年的交情上，就饶了你不懂规矩的小黑子吧，老严。小黑子，我跟你说，你这个不要命的东西，你要是死了，我也没法活了，我，我他妈先死一下，他妈的！放别进。放放放！放！秦振生，我他妈永远封口！再说一遍，我小黑子永远封口！就等你这句了，快点！哎，散会。哦。安静，回屋里。没规矩，那大人搬东西，自己搬回去。黑子，还不领你媳妇回家？一指封侯，那严振生也不是练家的呀，他怎么会这一套呀？是啊，平时看他老实巴交的。你们看到都是表面现象，我倒是觉得你们这个家族有一股隐藏的很深的强大力量，如同洪水猛兽一般，一旦爆发，势不可挡。什么强大的力量呀？具体的我也说不清楚。
，反正就是一环扣一环，咬得很紧很紧的。这老一辈留下来的恩怨，那都是历史遗留下来的，跟我没太大关系。不会吧？封建落后的思想余念，在你们这个院子里根深蒂固，一时半会儿不可能解决掉的。小红，我从来都不知道这院子里有这么多乱七八糟的破事儿。你的判断也不能太绝对了吧？你不用再解释了。今天发生的事情还不够复杂吗？包含的潜在内容还不够多吗？严谢，你回去好好想想。还有冯鹤年，你也要思考一下你的问题。你俩不用送我了，赶紧回去吧。西红，我今天都已经明确表达了我和严振生断绝关系的意愿了，你又不是没看见，你还要我怎么样啊？口头上说说简单，要真正做到断绝，没那么容易。组织上还要重新评价你，特别是要看你的实际行动。我实际行动，走了，再见。你还怪我武术啊？哎，那上次小黑子出幺蛾子那回，你怎么没使出来啊？哪回啊？就上回。他让你拿四合院还账那回，那回啊啊，那回武术没练成呢，怎么使啊？我呀，我是无意间听宝凤的说，说这开会呀，他们两口子要参加。我心的话，我说你们两口子参加干什么呀？你别再使什么幺蛾子，我就留了一手。头天晚上呢，我就跟那孟娃就我们俩就捏过，我说明天啊，明儿我叫你。我一叫你就来，举着你那把刀啊，你就来。哎，他还真来了。嗨，这闹了归齐，你提前准备好了？那怎么着呀？小黑子一肚子火，公司合营九年了，他这一肚子火没地儿撒去，他不得琢磨咱们严家呀？啊，那你不留一手让他算计了，那还了得？是，哎，可是我瞧着，那马片刀怎么跟真的似的呀？你说那把刀啊，啊，那个你一碰也折，那个都让你瞧出来的，好那卖大力丸子喝了西北风了呢，啊，可真够悬的，得亏小黑子没看出来。你说你真是走了一步险棋，那没辙，其他都好办，你毁我孩子，不让我孩子上进，必须跟他拼，没得说这个。哎，你说你啊。你卖咸菜的，你怎么连这个都懂？你瞧，你忘了我爸爸干什么的了吧？天桥卖艺的，我太明白这点事儿了。我，也就你们看不出来，这行里人都清楚。不过江湖有江湖的规矩，人家内行人呐，不戳破就完了。哎，你说你这次是把小黑子给拍糊住了，还真不知道他还会不会再有第三回。到时候再说，随机应变。那行了。别喝了，茶乏了，我给你再沏一壶去。甭沏了，甭沏了，我坐不住。严谢啊，孩子，开会开的挺累是吧？行，回来歇会儿吧，我先回屋啊，有事儿你们言言。您等会儿再走行吗？有事儿说呀、啊，有事儿，来，有事儿说，来来，孩子有事儿。您在澡堂子里，为什么要帮助庐山大叔？啊，保护弱小，天经地义。我们老严家祖宗就这么教的。可是您是那样的出身，孩子，这有钱呐，自说这钱是正道上来的，这不叫罪过。贫穷也未见得就光荣，世道艰难，孩子，叫人为物累。心为行义，唯一不能退让的，是善良跟道义。我这话咱俩共勉。现在的形势一片大好，哪来那么多艰难和物累啊？孩子，你啊岁数还小，啊，我说这个艰难呢，是为人处事；我说的物累，这是精神、心灵层面上的东西。你还想慢慢琢磨？您说这什么什么，什么什么行义什么的，这都是旧社会的人才有的观念
。要不是说你小呢，孩子。没事，你就记住这个吧。甭管什么社会，人都不能干缺德的事儿、违心的事儿。你记住这就行了。高兴劲儿才能开出花。